ఎంపీగా మీరు చేసిన చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సో మీరు గిరిజనుల కోసం పాటుపడినటువంటి ఆ విధానం కావచ్చు ప్రతి ఒక్కటి కూడా అందరూ కొనియాడతారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ గ్రాఫ్ కూడా అప్పట్లో మనం చూసినట్టయితే టాప్ లెవెల్లో ఉన్నింది టూ ఫార్టీ త్రీ ఉంది నాకు నా ర్యాంక్ అంటే సాధారణంగా చాలామంది పార్లమెంట్ లోక్సభ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ప్రజలకు ఒక మనం ఇవాళ్ళు ఉండకపోవచ్చు కానీ పార్లమెంట్ ప్రజలతో సంధానం ఉండదు ఎంపీలకు ప్రజలతో ఉండదు ఎమ్మెల్యేలకు ఉంటుంది వీళ్లకు పార్లమెంట్లో ఉంటుంది అంటే మా గ్రాఫ్ కానీ మా మా పనితనం కానీ వీళ్ళందరూ పనిచేసే దాన్ని బట్టి మీకు కూడా ఉంటుంది ఉంటుంది కానీ మా పనితనం పార్లమెంట్లోనే చూడాలి నేను అక్కడ ఎమ్మెల్యే ఉండంగా జడ్పీటీసీ ఉండంగా వాళ్ళందరూ ఉండంగా నేను పోయి అక్కడ చేయలేను పరిధి మంచిది కూడా కాదు అది వెళ్తాం మాకుంటే ఏదో కొద్ది నిధులు ఉంటాయి తిరుగుతాం ఎక్కడన్నా నేషనల్ అక్కడికి సంబంధించినటువంటి పనులు మనం చేయగలుగు ఆయారికి ఉంటుంది నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా కదా నన్ను నేను చేపట్టి మూడు వందల యాభై ఏకల స్కూల్స్ దేశంలో రావడానికి ఎస్సీ ఎస్టీ పార్లమెంటరీ కమిటీలో ఉన్నా వాళ్ళు సతమతం అవుతున్నారు సెక్రటరీ అడుగుతున్నారు ఏకలవ్య స్కూల్స్ అడుగుతున్నాం ఎట్లా ఉన్నా అరే ఇది ఏకలవ్య స్కూల్స్ ఇక్కడ మేము టీఆర్ఎస్ వచ్చినాక అడిగింది కాదు ఇది గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టింది మేము బీజేపీ పాలన ఎందుకు ఏకలవ్య స్కూల్స్ పెడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏంది విద్య వైద్యం ఈ రోజులో ఇంకా దాదాపు ఇప్పుడు పన్నెండు శాతం గిరిజనులు ఉన్నారు పద్దెనిమిది శాతం ఎస్సీలు ఉన్నారు అంటే ముప్పై శాతం రాజ్యాంగం వాళ్ళకి హల్ హక్కు కల్పించింది వాళ్ళ 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 ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు పెరుగుతలేదు నలభై శాతం ముప్పై శాతం ఎందుకు ఉంటుంది ఏం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో మీరు చేసింది ఏంది ఎందుకు గొప్పలు చెప్పుకుంటారు మేము రాష్ట్ర పద్ధతులను చేస్తున్నాం మేము అది చేస్తున్నాం చాలామంది చాలాసార్లు మాట్లాడే మీరు వాళ్ళని చేసినంత మాత్రాన ఇక్కడ ఉన్న ముప్పై శాతం జనాభా యొక్క అభివృద్ధి జరగాలి వాళ్ళ వాళ్ళ తలరాత మారుతుంది ఎందుకు ముప్పై నలభై ఉంటుంది కనుక మీరు థర్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఏ మండలం ఉంటే ఆ మండలానికి ఒక ఇవ్వండి నేను నా నియోజకవర్గంలో పదకొండు ఏకల వేసు స్కూల్ తెచ్చిన చూసుకోండి మీరు ఎక్కడ పదకొండు ఏకల వేసు స్కూల్ నా స్వత సపరేట్ యూనివర్సిటీ గురించి కూడా కొట్లాడుతున్నారు ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ మీ యొక్క వాయిస్ వినిపించారు పార్లమెంట్లో కూడా అయితే కానీ మీ ద్వారా ఇది ఒకటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పోవాలి ఏం లాభం అండి గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం అని ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ అని కాంటాక్ట్ మధ్యప్రదేశ్లోని కాంటాక్ట్లో పెట్టారు పెట్టి ఏం చేసిన వాళ్ళ విచిత్రం మీరు మన నమ్ముతారో నమ్మరు వాళ్ళ గిరిజనులు ఎంతమంది చదువుకోవాలనుకుంటున్నారు మీరు గిరిజన ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీలో ఏడున్నర శాతం వాళ్లకు రిజర్వేషన్ అదే యూనివర్సిటీ అండి అది గిరిజ అంటే ఏమనుకుంటారు పబ్లిక్ ఏమనుకుంటారు వారిమ్మ వీళ్ళంతా దేశం వీళ్ళకైనా ఈ ఎస్సీ ఎస్లేకే దినిపోవాలా వీళ్ళకే పథకాల వీళ్ళకే కావాలంటారు అంటే జనం యొక్క అవగాహన ఆ విధంగా ఉంది ఏడున్నర రిజర్వేషన్ లేండి సార్ వాళ్ళకి ఎయిటీ ట్వంటీ ఇవ్వాలి ఎయిటీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ట్వంటీ విత్తే కదా ఎడ్యుకేషన్ ఓ విశ్వవిద్యాలయం పెడితేవి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితేవి కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ వాళ్ళకి ఇస్తే దానివల్ల లాభం అయింది అని నేను దాని మీద పార్లమెంట్లో మాట్లాడుతూ ములుగులు మూడు మూడు వందల అరవై ఐదు ఎకరాల ల్యాండ్ ఇచ్చినాం అది ఈ ప్రాంతానికి తెలంగాణకి రావాలని లేదు సీటు అది ఇస్తే నేషనల్ వైడ్ ఎవరు గొప్ప అయితే వాడికి రాయాలి మరి దాన్ని మార్చమంటున్నాను నేను దేఆర్ గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ గివ్ దే షూడ్ గివ్ వై యూ నేమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ అండ్ వై యూ ఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఏ షేమ్ షేమ్ ఫుల్ ఇది నిజంగానే నార్త్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా డిఫరెన్స్ ఉందంటారా పార్లమెంట్లో ఆ వివక్ష ఉందంటారా వివక్ష అంత వంద సార్లు ఉంది సార్ రామప్పకు యునిస్కో రావడానికి ఈ వివక్ష అనే పదం నేను చెప్పకపోతే వాడు యునిస్కో ఇవ్వడు మీకు ఒకటే అడిగిన దక్షిణ భారతదేశంలో యునిస్కో గుర్తింపు ఉన్నటువంటి మాన్యుమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీ ఉత్తర భారతదేశంలో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్తారని ప్రశ్నించిన నేను చెప్పే దమ్ము లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఒక ప్రొఫెసర్ క్వశ్చన్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ లేదు నేను అన్నా నేను బీయింగ్ ఏ ప్రొఫెసర్ డోంట్ ట్రీట్ మీ యాజ్ ఏ పాలిటీషియన్ ఎర్లియర్ ఐ వాజ్ ప్రొఫెసర్ ఇట్ ఈస్ మై డిమాండ్ అండ్ ది మేడా ఇట్ ఈస్ ఎ బిల్ట్ ఇన్ ట్వెల్త్ సెంచురీ బై కాక్తీయ డైనాస్టీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ మై ఫార్చ్యూన్ లొకేటెడ్ ఇన్ మై పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఐ హ్యావ్ ఆల్ గట్స్ వై నాట్ ఐ ఆస్ వై యూ ఆర్ నాట్ గివింగ్ ది స్టేటస్ వాట్ ఎవర్ ఫిజిబిలిటీస్ యూ వాంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ రిపోర్ట్ యూ వాంట్ వీ ఆర్ రెడీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ రెడీ టు గివ్ అని అంత చేస్తే చాలా చేసినండి వాస్తవానికి మీరు
రైజ్ చేసినటువంటి వాయిస్ గిరిజన తరఫున మీకు ఇంకొన్ని ఇంటి రీజన్ చెప్పాలి ఈ దేశంలో ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఒక రాజ్యాధికార ఒక రాజ్యాంగం ఒక వెసులుబాటు ఇచ్చింది ఎందుకు ఈ దేశం రాజులు మహారాజులు పరిపాలించిన సామ్రాజ్యవాదులు కావచ్చు మీద వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏ ప్రక్రియలో వారికి జన్మనిచ్చారో నా తల్లిదండ్రులు కూడా అదే ప్రక్రియతో నాకు జన్మ తేడా ఏంటి మేము ఇచ్చినవును తీసుకున్నవును మాదిగోడును లంబడోడు చాకలోడు ఏందని దరిద్రం అని చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఒకసారి కదా ఇప్పుడు ఇంకా అడుక్కునేటువంటి పరిస్థితులైనా ఉంది మీరు ఇనిషియల్ డేస్లో మీరు బాల్యంలో ఎప్పుడైనా సరే ఇట్లాంటి వివక్ష గురైన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మిమ్మల్ని కలిసి వేసే గుండెల్ని పిండేసిన సంఘటన అంటే నా అదృష్టం ఏమో కానీ నేను కొంచెం అప్పర్ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళతోనే కొంచెం బాగానే కలిసి ఉండేవాడిని వాళ్ళు కూడా నన్ను అంటే నిన్ను చూస్తాను నిన్ను కూడా చూస్తారు వాళ్ళు ఒకసారి ఇప్పుడు ఎక్స్ఎంపి వినోద్ ఆయన నేను ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నా డిగ్రీ ఉన్నా సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నాడు ఆయన ఏఎస్ఎఫ్ఐలో ఉన్నాడు నేను ఎన్ఎస్యూలో ఉన్నా కాంగ్రెస్ ఎందుకంటే అప్పుడు కాంగ్రెసే కదా అయితే ఆయన ఏం చేస్తాడు పది ఇరవై మందిరి వేసుకొని ఆయన నన్ను కొట్టడానికి వచ్చాడు వినోద్ వచ్చి నన్ను ఇట్లా బట్టి గోడకేసి లంబుడుని నేను ఒక దొరబిడ్డని అయ్యేమో నక్సలైట్ అంటే ఆ భావజాలంలో ఉంటాను నేను వామపక్ష భావజాలంలో నేను పనిచేస్తే లెఫ్టిస్ట్ భావజాలం వామపక్ష లెఫ్టిస్ట్ భావజాలంలో నేను ఉంటే నువ్వు లంబుడులో ఏంది నా తను పోటీ చేసుడు ఇక్కడ అని నా మీద చేయబెట్టాడు మిస్టర్ వినోద్ ఆ రోజున ఒకవేళ ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ పార్టీ ఆ రోజున ఈ ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి ఇక్కడ ఉన్న బంజారాలను తెలంగాణలో ఉండే వాళ్ళని నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో కా ట్రైబల్లో కలవకపోతే మేము ఆ రూలం ఈ దేశానికి స్వతంత్రం రాకముందే గిరిజనులం కానీ మా దురదృష్టం ఏమాడు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేడు ఆ మీద పట్టించుకొని మమ్మల ఎస్టీలో కలిపింది కనుక ఆ తండ ఇటు వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఉన్ననాయా ఏం మాట్లాడతానో ఏం సమాధానం నాకు నచ్చింది చేస్తాను అని నా నా ఇష్టం అది ఎందుకంటే ఆ రోజు నా అవకాశం ఉంది కనుక మేము వచ్చి చేయగలిగినాం విద్యార్థి దశలోనే మీ ఉద్యమాలు అక్కడ నుంచి వాయిస్ వినిపించడం స్టార్ట్ అయింది 